शिवशंकर परम श्रीहरि गणेश रूपे शिव सतान होते पे तक শিবের ভিতরে মহাবৎসল্যে উদয় হয়েছিল তখন তিনি ভোলা দিগম্বর নর্তন করতে করতে বলেছিলেন বলেছিলেন শ্রীহরি যদি আমার সন্তান হতে পারে তাহলে আমি কেন তার সন্তান হতে পারব না আমিও যাব তার সন্তান হয়ে তার লীলায় শ্রীহরি বলেছিলেন ঠিক আছে তোমার প্রতিজ্ঞা আমি शांतिमा स्वप्ने दर्शन कर तुम्हारे रूप देखी रूप तो सह्य करते बाबा तुम रूप सम्बरण करो তখন বললো যে মা হ্যাঁ আমার দুধের তৃষ্ণা জেগেছে আমি এখন সন্তান হিসাবে আমি তোমার দুধ পান করব মা কিন্তু অমনি করে সে করে করে এই স্তন্য পান করাচ্ছে যখন মিত্রা ভেঙে গেল ঠেকে তখন মা শান্তি দেবী উঠে চিন্তা করছে तुम बुझिए दाओ तक श्री श्री पूर्णानंद पूर्ण ब्रह्म श्री हरि ठाकुर শান্তি তুমি তো জানো না এই শেষ লীলায় এখানে দেব দেবতা অত্যন্ত আমার সঙ্গে লীলা করবে দেব দেবতা অত্যন্ত আমার সঙ্গে লীলা করবে আপনারা শুনেছেন মহাবারুণী আর কয়দিন আছে এই দিনে কিন্তু দেবলোক থেকে সব সব দেবীরা দেবতারা এসে কিন্তু ওই দিনে ঠাকুরের সেই মহা নাম সংকীর্তনে যুক্ত হয়ে তারা কিন্তু আনন্দ পায় আর সাক্ষাৎ হিসাবে শুধু আসলেন আমার শিবানন্দ উনি আসলেন তাই দেখা গেল আসবে এই কথা ঠাকুর বললেন দেখা গেল যে আস্তে 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 ঠাকুরের আবির্ভাব শুরু হয়ে গেছে বিনা অভিভাসে শান্তি মা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে শরীর বেড়ে পড়েছে সে বুঝতে পারছে সেই স্বপ্ন বোধয় আমার সার্থক হতে চলেছে দেখতে দেখতে चले 
শিব শম্ভু যখন প্রশ্নবিত হল প্রশ্নবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ঘরে ওই যে আতুর ঘর করি আমরা অর্থাৎ প্রসবের গৃহ ওই গৃহে ছোট্ট একটা বালক ঢুকে সে যেন ঘুরে মাকে ঘুরে তিন পাঁচ খেয়ে চলে গেল আবার এদিকে ওই ঘরের মটকার পরে একটা পাখি বসে বলছে প্রতিজ্ঞা 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 এই কথাটা কিন্তু ওই ধাত্রী মা শুনতে পেল শুনতে পেল তখনই জানাজানি হয়ে গেল ভোর হল ঠাকুর আবির্ভূত হলেন ঠাকুর আবির্ভূত হলেন এই সেই দল পূর্ণিমা কেমন দিনে তিনি আসলেন দেখেন যখন ভগবান আবির্ভূত হন তখন এই জগতের সুন্দর সুস্থ এবং সত্যাইতে উপযুক্ত সময় তার আগমন হয় এই দিনে কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটাও ছিল দোল পূর্ণিমা এটাও সেই দোল পূর্ণিমার দিন আমরা ওই দোল পূর্ণিমার ভিতরে যাব না আমরা গুরুচাঁদ জয়ন্তী পালন করছি গুরুচাঁদের এই জন্ম নিয়ে তারই আমরা তার স্মৃতিচারণ করছি আমরা তার গুণগান গাইছি তার চতুর্বর্গ তিনি ছিলেন একাধারে ধর্ম নীতির মানুষ একাধারে তিনি ছিলেন রাজনীতির মানুষ একদিকে তিনি ছিলেন সমাজ নীতির মানুষ এমনি করে দেখা গিয়েছে মানব চরিত্রে চারটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করে যে দর্শন আমাদের ভিতরে দিয়ে গেছে ইহা অত্যন্ত অত্যন্ত অন্যান্য আমলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়েও কিন্তু অনেক অনেক গুণে গুণান্বিত গুণান্বিত এবং অন্যান্য ধর্ম থেকে অন্যান্য অবতার থেকে কিন্তু এই হৃজাত গুজাদের লীলা সম্পূর্ণ কিন্তু স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা এখন বলবেন যে বাবু কিসে আলাদা একটু বলুন একটু আগে যে বাবু এখানে বক্তৃতা রাখলেন তিনি বলেছেন গুরুচান ছিলেন সমস্ত মানবের অর্থাৎ মানবতার মানবতার একজন প্রতি শ্রীযুক্ত ডক্টরেট মহানাম ব্রতজি বলেছেন আমরা জন্মসূত্রে কিন্তু সবাই মানব আমাদের ধর্ম এক তাই এক হলে তার কিন্তু পাঁচটা গুরে যে মানব তার সত্যিকারভাবে পাঁচটা গুণের অধিকারী হতে হবে একটা হলো অহিংসা লক্ষ্য করেন দ্বিতীয় হলো সংযম তৃতীয় হলো ধৈর্য আর অচৌর্য আর সত্য এই পাঁচটা গুণ যার যে মানবের ভিতরে দেখবে সেই হচ্ছে মানব ধর্ম একে ইংরাজিতে বলা হয় ইংরেজিতে বলা হয় ম্যান অফ রিলিজিয়ান আর উনি ব্যাখ্যা করতে করতে এমন কথা ব্যাখ্যা করেছেন এমন কথা ব্যাখ্যা করেছেন যে এই যে আমরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যত ধর্ম বলে থাকি এগুলা ধর্ম পদবাচ্য না করেও পারে এটাকে বল উনি বলেছেন এটা এক একটা ইজম ইজম কথাকে তো আপনার সেটা হলো বাদ মতবাদ এক একটা মতবাদের এক একটা আশ্রয়ী আমরা তাই বলেছেন এখানে বলা হয়েছে যে এই পাঁচটি গুণের আধারে পূর্ণ থাকে সেই কিন্তু মানব তাই আবার শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ শুনলে পাঁচটা গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি তারপরেও তার অর্থাৎ জগ জগতের যে যে শিক্ষা ছিল সেগুলা কিন্তু দেখিয়েছেন অর্থাৎ তিনি ভগবান রূপে রূপায়িত হয়েছে গুরুচাঁদের শিক্ষার আর এই কথাটি বলবো গুরুচাঁদের শিক্ষার পাঁচটা সোপান ছিল শিক্ষার কথা
কথা অনেক হয়েছে আমি অত কিছুতে যাব না ভাঙা বাজার উনি পাঁচটা সোপান পঞ্চ সোপান বলে আখ্যায়িত করা হয় গুরুচাঁদের এই মতকে সেই পাঁচটা সোপান পাঁচটা সোপান হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে শিক্ষা দ্বিতীয়টা হলো চৈতন্য তৃতীয়টা হলো সংহতি আর চতুর্থ হলো বিপ্লব এবং তারপরেই হলো মুক্তি অর্থাৎ এইটা বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারি যখন আমি শিক্ষায় আলোকিত হব তখন আমার ভিতরে চেতনা ফিরে আসবে অর্থাৎ জ্ঞানে ফিরে আসবে আমার ভিতরে চেতনা হবে আমার ভিতরে যখন চেতনা লাভ করবে তখন আমার ভিতরে বন্ধুত্ব আসবে অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের উপর সংহতি আসবে দেখেন ওই যে যত দল নাই বল নাই শিক্ষা ছাড়া সব কথাগুলো কিন্তু এই পাঁচটা কথার ভেতরে বিরাজিত সংহতি তারপরে আছে যে জাতির শক্তি সহ্যে পরিপূর্ণ না থাকে সে জাতি জগতে সত্য বলে প্রতিমান হতে পারে না তাই বিপ্লব করার দরকার আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লব করার দরকার আছে এই বিপ্লব করার পরে আমাদের নেমে আসবে মুক্তি তাই তো আমরা গুরুচাল ঠাকুরকে বলি মুক্তি বাড়িধি তাই আমরা বলে থাকি গুরুচাল ঠাকুরকে মুক্তি বাড়িধি হে মুক্তি বাড়িধি তোমার অত শরীরে যেন আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি কার্যকর্তার পক্ষ থেকে যারা ছোটাদের পক্ষ থেকে আমরা যারা আছি হে মুক্তি বাড়িধি তুমি আমাদের সকলকে তোমার মুক্তির আলোকে আলোকিত করো আলোকিত করো সকলের মঙ্গল করো সকলের জয় করো জয় হরিবল জয় হরিবল জয় হরিবল শান্তি হরি প্রীতে একবার হরিধ্বনি বলমল একবার হরিধ্বনি বলমল জয় হরিব জয় হরিব জয়